Ocurrió en Aucalpan, en el Estado de México, dos automovilistas que presuntamente estaban jugando carreritas, embistieron y mataron a una mujer. Sus familiares ahora exigen justicia. Y me avisaron de este accidente, que la verdad habían atropellado a mi familia de un accidente por dos tipos que se venían correteando. En cuestión de minutos fue como la vida le cambió a Rafael. Una nueva imprudencia al volante dejó huérfanos a sus dos pequeños hijos en el cruce de Boulevard El Pípila y Fuente de Tritones en los límites entre la alcaldía Miguel Hidalgo y el municipio de Naucalpan. Veníamos sobre Avenida Industria Militar. El carro negro venía a más de 150 kilómetros, la camioneta blanca lo venía correteando. A la altura de aquí de unos 100 metros, el carro negro me avienta. Caigo al suelo, un compañero se acerca a incorporarme. Ya cuando me incorporó, ya estaba el carro estampado aquí y la camioneta. Entonces queremos justicia porque sí fue es algo grave lo que pasó. En primero fui yo que me aventaron allá abajo a 100 metros y aquí fueron tres personas más, compañeros de trabajo. La persona fallecida, sabemos que están detenidos en el Ministerio Público de Naucalpa. Los conductores responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica, mientras que familiares y amigos de Sofía Hernández, de 24 años de edad, exigían justicia. Veníamos nosotros, atrás de ellos, venían muy rápido, rapidísimo, se pasaron los semáforos, los topes, Arroyo, vimos al señor cuando lo arrollaron y ya después aquí es, fue el accidente donde arrollaron a tres personas y dos personas están graves en el hospital y la señora que falleció. Y la verdad ya lleva más de cinco horas que la verdad no vienen a recoger el cuerpo, yo exijo que vengan a recoger el cuerpo. ¿Tiene hijos? Tengo dos hijas, una de seis años y una de que va a cumplir tres años. Al pasar cinco horas sin que los equipos periciales arribaran para levantar el cuerpo, amigos y vecinos de Rafael bloquearon por más de una hora las vialidades de la zona. Fue pasadas las nueve de la noche, casi siete horas después, que arribaron los servicios periciales de Naucalpan para levantar el cuerpo y comenzar con las indagatorias correspondientes. Con imágenes de Héctor Reina, Ernesto Guzmán, Telediario Ciudad de México. ¿Qué historia? ¿Escuchó usted bien? Encima del dolor, de la rabia, de la impotencia, de la exigencia de justicia para esta familia, dejaron a esta persona sin vida más de siete horas en el pavimento. No tienen vergüenza las autoridades de Naucalpan. No tienen vergüenza, no tienen la más mínima empatía, la más mínima cercanía para cuando ocurre una tragedia con estas circunstancias.